संपाल चूसारे रेप मन क भय मोहन चूपारंप बंगार पसंद <laughs> 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 
ఎన్ని పరిస్తుంటే ఈ పనులు కూడా చేయలేడా నా తమ్ముడు చదువుకున్నవాడు నీ కొడుకు చదువు రాని మొద్దు నిజమేనమ్మా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నీలాంటి అక్క లేదు తీసుకోరా జోకర్ వచ్చింది ఇప్పటికైనా సృతి నువ్వు నోరు మోసుకో మొక్కేరా కళావర్ జాకి ఈ ఆట నాదే అయిపోయిన అట్లుంచి ముక్క తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు గెలిచావు లేకపోతే నువ్వు ఓడిపోయేవాడి ఆటన్నా జీవితమన్నా నేనే నేనే గెలవాలి నేను కోరుకున్నది నాకే దక్కాలి ఒరే లింగం ఒరే లక్షణంగా పెళ్లి పీటల మీద కూర్చోబెట్టి కళ్యాణం చేద్దాం అనుకున్నాను రా ఈ పీటల మీద కూర్చొని క్షవర కళ్యాణం చేసుకుంటున్నావురా తప్పదు ఆ దరిద్రుడు సుంఠ నీచుడు అట్లాంటి వాడు కడుపులు పుట్టినందుకు అనుభవం చిత్తగాల్సిందే రా ఎవరా ఆ ప్రాష్టుడు నీ తండ్రి చెట్టు మీద కాగిగూడు తీసుకొచ్చి పొయ్యి కింద పెట్టి కాఫీ కాచుకుని తాగే రకం నీ బాసాల నీ బాసాల కత్తిచ్చాడనుకున్నావురా ముష్టి అర్ధ రూపాయి రే నువ్వేమిటి నవిషలు చెక్కుంటూ కూర్చున్నావు నీకేమైనా అగ్రహారాలు రాసిస్తాననుకున్నావా నీ చేతిలో పెట్టేది వచ్చే కన్న కొడుకు సాక్షాత్తు తమనే కట్టింగ్ కన్న కొడుకులే కాదు కట్టుకున్న పెళ్లకు కూడా గుంతులు కొట్టిన నాణ్యలు శివ 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 తమరు బ్రతుకుండగానే ఆవిడికి శిరోమ్ ఉండను అవునయ్య జుట్టున్న దగ్గర నుంచి నూనె రాయాలా దువ్వుకోవాలా రిబన్లు పిరుగులు ఆడవాలా దానికి మళ్ళీ మళ్ళీ పూలు ఉమ్మెత్త పూలు ఇవన్నీ సావాలా ఇవన్నీ అందుకని ఎంత కనుమే గుండు కొట్టించేశారు అందుకే ఆ మహాతల్లి గోదావరిలో ముక్కు మూసుకొని గుట్టుక్కు మన్నది దానివల్ల గోదావరిలో నేను దోసేనా అదే కాలు జారి పోయింది ఇంకా చచ్చిపోలేదు కదా చావుల సంగతి తెలుసు కానీ ఎవరు మా వాళ్ళకి జుట్టే కాదు వయస్సు కూడా పెరుగుతుంది మా ఇంటికి సంబంధం ఉంటే చూడరాదు అమ్మాయి అందంగా నగమా లాగా ఉందండి అమ్మాయి ఎందుకు అడుగుతాయి నాకి చూడు అమ్మాయికి సొమ్ము ఉండాలి ఒళ్ళు వంచే పని చేస్తే దమ్ ఉండాలి అంటే బాగా డబ్బున్న పర్మిషన్ కావాలన్నమాట అవును కష్టమే మాత్రం కావాలండి కష్టం అంటే మా వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి పెట్టిన పెట్టుబడి చెప్తాను దాన్ని బట్టి అంచనా వేసుకో అలాగే వీడి తల్లికి వేవులు రాగానే వ్యాపరసం పోయించానా మంత్రసానికి సావలా బిళ్ళ పాత చీర ఇచ్చాను అర్థమైంది మహాప్రభు అర్థమైంది మీ వాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి అతనికైనా ఉగ్గు ఆవలం పాలు పావుకోళ్లు తిండి బట్ట వీడికైనా చివర కళ్యాణం మొత్తం వడ్డీతో సహా ఇప్పించాలంటారు అంతేకాదు అవతల పెళ్లి వాళ్ళు బాగా డబ్బున్న వాళ్ళై ఉండాలి నాలుగు ఎకరాల పొలం ఉండాలి ఒక్కతే అమ్మాయి ఉండాలి పెళ్లి అయిన మరుక్షణమే వాళ్ళ ఆస్తంతా మీ అబ్బాయి పేరు మీద రాసి వాళ్ళు గోవింద 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 అని వీధి ముట్టు అడుక్కోవాలంటారు అంతేనా చెప్పగానే అల్లుగుపోతావయ్యా అందుకే నువ్వు నాకు నచ్చావు ఇదిగో నువ్వు ఈ పని చేసి పెట్టావు అనుకో నా సంభవం ఎందుకేమయ్యా దాచుకుంటానా వెళ్ళవడపు నీ మొహాన్ని కొడతాను మారి పెళ్లి అవుతుందా సాధనం అవుతుందా అవుతుందా రోజులు పండగ అవుతుందా అవుతుంది అమ్మాయి కడుపులో కాయగా వస్తుందా కాస్తుంది వారికి బారసాలు చేయాలా చేయాలి అది నువ్వే చేయాలా చేయాలి కదా ఆ బారసాలు డబ్బు ఈ బారసాలు డబ్బు ఒక్కసారి కొట్టాను మొహాన ఈ టైపులో కొట్టారా అరే నీకు కట్టింగే నీ కట్టింగేరా అయ్యా 
పది కాలాలు పెట్టి చల్లగా ఉంటుంది తల్లి అయ్యో తప్పు సార్ పలే ఆసన చెప్తా అన్నం చూడు మల్లెపూలా ఉంది నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు రా భిక్షపతి నిన్ను లక్ష్మీ పదం చేద్దాం అనుకున్నాను రా ఊరుకోండి బాబా ముత్తోళ్ళు తోడు జోకులు వేస్తారేంటి జోకులు కాదురా నేను చెప్పినట్టు విన్నావంటే నీ కుదురు పెళ్ళి అవుతుంది తప్పింటి కోడలు అవుతుంది అట్టగా బాబు దూరంగా ఉండదు కాలకి దాన్ని మనుషుల్లోనూ దేవుళ్ళు ఉంటారని మీలాంటి వాళ్ళని చూసిన తర్వాతే తెలిసింది లేకపోతే ఎవరి కోసమో మీరు ఒళ్ళంతా కాల్చుకుంటారా ఈశ్వరయ్య మన కడుపున పుడితేనే మన బిడ్డల అనుకుంటే అందరూ మన వాళ్ళేనయ్యా అసలు దేవుడికి మనమేమవుతాం గాలికి నీటికి మనకి ఏమిటి సంబంధం ఇది అంతేనయ్యా అయ్యా ధర్మ ప్రభువులు తమలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టే కలియుగంలో ధర్మం ఒంటి కాలు మీద కుట్టుకుంటూనే నడుస్తుంది ఇక మేము వెళ్ళొస్తామండి పూజకన్నీ సిద్ధం చేస్తాను చిన్నబాబు గారు రెడీ అండి వాడు ఇంకా ఇంటికి రాలేదయ్యా ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి పెళ్లి కాని కుర్రాడు ఇనప ముక్కతో సమానం ఇంట్లో అయస్కాంతం లాంటి భార్య ఉంటే అంటి పెట్టుకుని ఇంట్లోనే ఉంటాడు తప్ప బయటికి వెళ్తాడా శుక్రవారం శుక్రవారం నేనొచ్చి పూజలు చేయటం తప్ప మహాలక్ష్మి లాంటి కోడల చేత పూజలు చేద్దామని మీకు అనిపించిందా ఎక్కడో పుట్టి పెరుగుతూనే ఉంటుందండి మీ ఊరి గుడి మాత్రం అదిరిపోయిందిరా కానీ కలర్స్ మాత్రం కనపట్టడం లేదు ఏడారిలా ఉంది పూర్తి డ్రై ఏడారిలోనే ఓయాసీస్ ఉంటుంది బ్రదర్ చా నిజమా నూరేళ్లు చల్లగా వర్దిల్లు తల్లి మంచి భర్త వస్తాడు ఓహో నువ్వా ఎలాగుందిరా ఒళ్ళు చిన్న చిన్నలాడిపోతుంది నువ్వే ఇంత అందంగా ఉన్నావంటే నీ పేరింకెంత అందంగా ఉంటుందో పేరు చెప్పు చెప్పు కుడి కాలి చెప్పు ఆహా కాలి కుండవలసిన చెప్పు చేతికొచ్చిందేంటబ్బా అయినా బాగుంది గెటప్ బుల్లి సెటప్ అయిపోదా నువ్వు రమ్మనగానే నీ వెనక తోకాడించుకుంటూ రావడానికి నేనేమైనా కుక్క పిల్లలు అనుకున్నావరా అభిమానవంతురాలైనా ఆంధ్ర ఆడపిల్లరా మరోసారి ఏ ఆడపిల్ల వంకైనా కన్నెత్తి చూసినా ఈ జానకి కొట్టిన దెబ్బే నీకు జీవితాంతం గుర్తు రావాలరాయవా మీరు అక్షరాలు దిద్దించి పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు ఏమన్నారు దుర్మార్గాన్ని ఎదిరించి దుష్టుని శిక్షించమన్నారు మర్చిపోయారా అది బళ్ళో చెప్పే పాఠం అమ్మా ఇది జీవితండి జానికి ఏమిటండి ఎప్పుడు చూసా అమ్మాయిని మందలిస్తుంటారు నువ్వు కూడా ఏమిటే మన ఆడపిల్లలు కన్నవాళ్ళం తన అత్త నుంచి భమించేంత వరకు గాల్లో దెబ్బలా కాపాడాలి 
నువ్వులో వెళ్ళి పోంచే దసరా కుక్క కావా తుక్కు రాయండి వంద సార్లు రాయండి అమ్మా సరిగ్గా పెట్టరా సరిగ్గానే పెడుతున్నాను కదా సరిగ్గానే బావా నేను ఎవరు కొట్టారు ఎవరు కొట్టలేదు కాలు జారి పడ్డానని చెప్పానుగా కాలు జారి పడ్డావా పడితే ఒక్క చోటే దెబ్బ తగలాలిగా మరి ఈ ఒళ్ళంతా దెబ్బలు ఏమిటి రై నోరు మూసుకొని కాపరా కాపడం పెట్టరా అంటే ఒళ్ళు కలుస్తావా నిన్ను ఎందుకయ్యా వీడు ఊరు కూరుకునే కొడతారు అబ్బే కొట్టరు ముద్దెట్టుకుంటారు కాపడం కాయరా అంటే కాలుస్తాడా చూస్తావేరా రెండు తగిలి వాళ్ళు కొట్టొద్దు నువ్వు పోవే చాము పూలు మాలు కట్టాను తీసుకెళ్లి గుళ్ళో ఇచ్చేసినా వెళ్ళరా అగో వాడు పూల మాలలు తీసుకుని ఊరు మీద పెడితే నాకు కాపడం ఎవరు పెడతాడు నేను పెడతానయ్యా వాడిని వెళ్ళని వెళ్ళరా దుర్గా వాడు అవిటి వాడే కావచ్చు చాతి కాని వాడు మాత్రం కాదు మగాడు నువ్వెన్నన్నా పడి ఊరుకుంటున్నాడంటే వదిన తల్లితో సమానం అని నమస్కారం బాబు గారు నమస్కారం నమస్కారం బాబు గారు ఏరామో బాగున్నా బాగున్నాను అమ్మ బాగుందా బాగుంది వస్తాను బాబు గారు కళ్ళు కనపట్లేదే కదా కత్తిరి తీసి పెట్టరా గడ్డం పెడుగా ఎంత మనోహర దృశ్యం అండి ఎంత పరస్పర సహకారం అండి మొన్నటికి మొన్న తండ్రి గారు కొడుకు క్షౌరం చేస్తే ఇప్పుడు కొడుకు తండ్రికి క్షౌరం చేస్తున్నాడు పైసా ఖర్చు లేదు కదా గోయా ఇంతకీ సంబంధం సంగతి ఏం చేసావు ఏం చేయడం ఏమిటండి లక్షణంగా ఖాయం చేసుకొచ్చాను ఏం చేసావు మీరు ఎన్ని ఎకరాల పొలం ఉండాలన్నారు నాలుగు ఎనిమిది ఎకరాలు ఉన్నా మీరు ఎన్ని ఇళ్ళు ఉండాలన్నారు ఒకటి పది ఇళ్ళు ఉన్నాయి అయ్యో బాబు మీరు ఇంత గాడి మీద ఖర్చు పెట్టిన మొత్తం చూస్తే లక్ష రూపాయలు అయింది కానీ వాళ్ళు పది లక్షలు ఇస్తా ఉన్నారు పది లక్షలే కానీ ఒకటే లోపం ఏమిటా పళ్ళు లేవు కళ్ళు ఉన్న దగ్గర నుంచి అవి కొనండి ఇవి కొనండి అవి కొనండి అని చంపేస్తారు కళ్ళు లేవనుకో టీవీ కొనక్కర్లేదు సినిమాకి తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు పూలు కొనక్కర్లేదు ఏవి అక్కర్లేదు ఓన్లీ కాపురమే ఏమంటావు బా కళ్ళు లేని అమ్మాయి కాదండి అమ్మాయి తండ్రికి మరీ మంచిది మనకు కావాల్సిందంత తెల్ల కాగితాల మీద రాజేసి ఆ గుడ్డ చేత ఒక్క వేలు ముందు నొక్కించేస్తే సరి వేయం చేస్తావుగా ఆ పని చేయించావు అనుకో ఆకాశం అంత పంతి భూదేవ్ అంత అరుగు మేళాలు తాళాలు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కచేరి జ్యోతిలక్ష్మి డాన్స్ స్వీట్ హాట్ గోడ గొడవ అయ్యో బాబోయ్ మాయ వదలు పెళ్లి చూసావు కదా ఆ లెవెల్లో ఆ లెవెల్లో భోన భోనాంతరాలు దద్దరిల్లా చేయించేస్తాడు పెళ్లి మహాప్రభోమగుండంలో టీ కాస్తున్నారండి ఇదే హోమగుండం ఇదే గాడిపోయి లేకపోతే గ్యాస్ స్టవ్ పెడతానేటే మహాప్రభు మరి ఏదో ఆకాశం అంత పంది భూదేవ్ అంత అరుగు వేస్తున్నారుగా అదేమిటి ఆకాశం అరుగో పంది ఇదేమిటి భూదేవి ఇదిగో అరుగు ఆహా మహానుభావ మరి బంధువులేరయ్యా బంధువుల పంచాభూతాలే బంధువులయ్యా పైగా వాడి గుడ్డి వెళ్ళవా వాడికి వీళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చారు బంధువులు వచ్చారు అని తెలుస్తున్నాయి ఏమన్నా ఏమండి వాడు గుడ్డి వాళ్ళు అయితే ఉండొచ్చు కానీ చెవిడి వాడు మాత్రం కాదు అంతే కదయ్యా ఆ బాధ్యత అంతా నీ మీద పెట్టాను పెళ్లి పందిరి హోరెత్తుకోవాలి జనం ఉన్నట్టు మంగళ వాయిద్యాలు ఉన్నట్టు పిండి వంటలు చేసినట్టు అన్ని మనమే మేనేజ్ చేయాలి రే హోమగుండంలో టీ కాసుకునే వెధవ్వి రేపు చితి మీద అన్నం వండుకోవని నమ్మకం ఏమిట్రా ఓహో ఇవన్నీ ఏమి ఉండవన్నమాట అన్ని మేనేజ్మెంట్ ఏనా నాకే కళ్ళుంటే ఎంత బాగుండేదో పెళ్లి కొడుకు నమ్మనండి అడుగునే పెళ్లి కొడుకు పంచకాయ అనేది వస్తున్నాడు ఆహా ఎంత బాగుందండి పంచకాయ అనే గుర్రం మెల్లిగా మెల్లిగా మరి పెళ్లి కూతురేదయ్యా వస్తుందండి ముత్యాల పల్లికిలో తీసుకురాంటే అప్పండ్రా అమ్మా భద్రంగా పల్లకి తిరిగి తల్లి కుడికాయలు పెట్టమ్మా లోపలికి వెళ్ళమ్మా 
वेरी गुड अरे बोंगरी साधा बड़ा है नहीं आ अरे ये पल्ला के दिस कल नहीं जागते हैं गौर पकड़ बैठे जा जा पिक्चर पिक्चर नास्कर मावर नास्कर नास्कर ये लाओ नहीं बिल्ली आर पट विंटुंटी नहीं इंतब बाउंड है निजंगे नागे के ने के कल्लुंटी इंके इंतब बाउंड है जो हाँ जा� भगवंत मोन्टे मोन चूस्तारो चूस्त मोसम <laughs> चला इंका चल शरी मुगल वगलमारी कन्या मगड़े पेलो चोपन दातल तंडल राोपन कमी मेक बलिपुरे मलता शोभन निरोधन तड़नी अर्धरा पूट कुला तोकू नी पेड़ दर्पा डबूल मत चेत बे तप नी बतक इंते पड़को अय्या इंटी ऊहिचारो अंत अंद चंद मंचतन मूर्ति कुंदर बोम संबंध चूसान अदेन ओर की हई स्कूल मेस्टर अम्मा जगन्नाथ गेप श्रीराम उत्सव जरगबो पंडग आम्मा मेदी नम्मी मन चूसरा तरव 
మీ ఇంటి మహాలక్ష్మిని మా ఇంటి కొడలుగా చేసుకుందామని ఏమిటి ఏమి మాట్లాడరే ఏం మాట్లాడమంటారు కుచేలుడికి దాహమై గుక్కడి మంచి నీళ్లు కృష్ణుని అడిగితే కృష్ణానందని అతని ఇంటికి పంపించినట్లుంది రంగారావు గారు మాకు సంతోషమే కాకపోతే కట్నాలు కానుకలు మీ అమ్మాయి రూపమే మా కట్నం మీ అమ్మాయి గుణమే మా కానుకలు కాకపోతే ఒక షరత్ ఏమిటో అది నా కొడుకైనా కూతురైనా మా భాస్కర్ ఒక్కడే అందుకని ఈ పెళ్లి మా ఇంట్లోనే జరగాలి చాలా సంతోషం అండి కళ్యాణం వస్తు అయ్యా చాలా పొద్దుపోయింది తమరు బోన్ చేస్తే అబ్బాయి రాని నాన్న వచ్చావు భాస్కర్ భోంచేద మీరు ఇంకా భోంచలేదా నేను ఫ్రెండ్స్ తో బయట భోంచేశాను పని మనుషుల వంట తిని తిని మొహం మొత్తుంటుంది అందుకే అన్నం సందం వంట వార్పు పని పాట తెలిసిన అమ్మాయిని నీ కోసం చూశాను నాకు అప్పుడే పెళ్ళింది నాన్న అమ్మాట కాక ఇంకేమంటావులే తండ్రి పెళ్లి సంబంధం చూశానని చెప్పినప్పుడల్లా ప్రతి కొడుకు అనే మాటిద్దే అది కాదు నాన్న ఇంకా నువ్వే మాట్లాడు ఆ అమ్మాయి నాకు బాగా నచ్చింది మరి నీకు కూడా నచ్చితే నీకు నచ్చిన తర్వాత నేను కాదు అలా అనుకో నేను పూర్వకాల మనిషిని నాకు నచ్చొచ్చు మరి నువ్వు ఈ కాల మనిషి నీకు కూడా నచ్చాలిగా అమ్మాయి పట్టు ఇప్పుడే చూడక్కర్లేదు లోపలికి వెళ్తుడు వెంటనే సమాధానం చెప్పక్కర్లేదు బాగా ఆలోచించుకుని మరీ చెప్పు కావాలంటే ఆ ఊరు వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని చూశాకే నీ అభిప్రాయం చెప్పు ఇది కూడా స్వీటు ఏంట్రా విశేషం ఇవాళ నేను పుట్టినరోజు కాదు కదరా ముందు తీసుకుని తినండిరా తర్వాత చెప్తాను కదా అవును రఘుగాడు వారం రోజు కనబట్టలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు రా ఇక్కడ రే ఏమైపోయావరా ఆ దెబ్బేంటి ఇదా గడ్డం తీసుకునేటప్పుడు బ్లేడ్ వల్ల తెగింది అవును ఏమిటి స్వీట్లు హడావడి ముందు స్వీట్ తీసుకో చెప్తానుగా తీసుకున్నాను చెప్పు నాకు పెళ్లి నిశ్చయమైంది నేను లేకుండానే అమ్మాయిని చూడ్డం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అయ్య బాబోయ్ ఆ అమ్మాయిని నేను చూడలేదురా ఫోటో చూశాను నువ్వు చూస్తే సరిపోయింది అంటే మేము చూడకల్లా నేను చూడకల్లా మీరు ఇలా అడుగుతారని నాకు తెలుసు అందుకే మరోసారి ఏ ఆడపిల్లమకైనా కన్నెత్తి చూసినా ఈ జానకి కొట్టిన దెబ్బే నీకు జీవితాంతం గుర్తు రావాలరా పోరా శ్రీరామ పాదోదకం పావనం శుభం అయ్యా విడిది ఏర్పాట్లన్నీ ఘనంగా జరిగాయా ఆడపిల్ల వారు బయలుదేరి వస్తున్నారు ఈ జానకి కొట్టిన దెబ్బే నీకు జీవితాంతం గుర్తు రావాలరా నమస్కారం చేయనైనా తెలా పెట్టు చందమామకైనా మచ్చుంటుంది కాని ఈ అందాల బొమ్మకు మచ్చేయలేదు ఇదిగో మచ్చ దిష్టి పెట్టకండి జానకి నిన్ను చూస్తుంటే నాకే ముద్దొస్తుంది నిన్ను బాగా చూస్తేనా బాగుందా బాగుంది నేను చెప్పిన పని చేస్తావా ఈ లెటర్ తీసుకెళ్లి ఆ పెళ్లి కొడుకు ఇచ్చేసేస్తే ఇవన్నీ నీకు ఇచ్చేస్తాను ఇదిగో వెళ్ళే ఓం కలస పూజ కరిష్యామి బాబు పెళ్లి కూతురు తీసుకురండి ముహూర్తం టైం అవుతుంది అమ్మాయిని తీసుకురండమ్మా అక్షత 
పరిగెత్తలు తీసుకోండి ఆయన ఆపండి ఈ తెర దించండి ఏమిటి బాబు దేన్నైతే చూసి అసహించుకుని దూరంగా తొలగిపోతారో బిచ్చమెత్తుకునే ముష్టివాడు సైతం భయపడి పారిపోతాడో అంతటి భయంకర రోగం ఉన్న ఈమెను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలా ఈ అమ్మాయికి నాన్న ఆ అమ్మాయి నువ్వు అనుకున్నట్టు మేలిం బంగారం కాదు అంత మేకప్ ఆ మేకప్ తీసి చూపించమనండి అసలు రంగు బయటపడుతుంది ముఖం అంతా పరుచుకున్న కుష్టి మచ్చల్ని అందమైన రంగులు చాటున దాచుకుంది అవునో కాదో మేకప్ తీసి చూపించమనండి భాస్కర్ వాళ్ళు మన ఇంటికి రాలేదు నేనే ఆ అమ్మాయిని వెతుకుంటూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను నా కళారా చూశాను నిన్ను కూడా చూడమంటే నువ్వే వద్దన్నా అప్పుడు వద్దన్నాను ఇప్పుడు చూడాలంటున్నాను బాబు అర్థాంతరంగా ఏడమాల నీకు ఎందుకు వచ్చింది కనతంతగా చెప్తున్నాను మా అమ్మాయికి ఏ జబ్బు లేదు మీరు చెప్తే నేను వినాలా నేను చెప్పేది నిజం బాబు అలాంటప్పుడు అసలు మొహం చూపించడంలో తప్పే ఉంది తప్పని కాదు బాబు ముహూర్తానికి పెళ్లి దొరకపోతే ఊరిజన ముందు బంధుమిత్రుల ముందు మాకు ఎంత అవమానం జరుగుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించు బాబు పేదవాళ్ళమైన పరువు లేని వాళ్ళకి కాదు దయచేసి అనుకున్న ముహూర్తానికి పెళ్లి జరగనివ్వండి పెళ్లి జరగనివ్వండి పేట్ల మీద పెళ్లి హాపీ మా పరువు ప్రతిష్ట మా మర్యాదలు నేల రాయకండి మీ కాడు పట్టుకుంటాను మీ కాడు పట్టుకుంటాను తప్పు చేసిన వాళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకోవాలి కానీ ఏ తప్పు చేయని మీరెందుకు కాళ్ళు పట్టుకోవాలి ఎందరో పిల్లలకు అక్షరాలు తెచ్చి జీవిత పాఠాలు నేర్పించిన చేతులు ఇవి మీరు మరొకరు కాడు పట్టుకోకూడదు నాన్న ఎందరో పిల్లలకు అక్షరాలు తెచ్చినా నేను ఆడపిల్ల తండ్రినేనమ్మా ఏనాడైతే ఆడపిల్లని కన్నాము ఆనాడే నిన్న అయిపోయింటుంది కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేయాలని పరువు పోయే సమయంలో కొంచెం ముందుగా పట్టుకుంటే తప్పే ఉందమ్మా కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేయటం సాంప్రదాయం ముందుగా కాళ్ళు పట్టుకోవడం అవమానం కన్న తండ్రిగా మీ ఆవిత నాకు తెలుసు నాన్న కానీ నా కోసం మీరెందుకు అవమానపడాలి ఈయన అనుమానం నిజం కాదని నేను ఇప్పుడే నిరూపిస్తాను వచ్చింది కేవలం ఆకాశం ఉత్తరం మాత్రమే ఇప్పుడు నేను పెళ్లికి సిద్ధంగా ఉన్నాను తెరపటండి మీరు పట్టమన్నప్పుడు పట్టడం దించమన్నప్పుడు దించడం ఇది నాటకం కాదు జీవితం ఎప్పుడైతే నీ కన్న తండ్రి మాటకు విలువివ్వకుండా పరాయి వాడి రాతకు విలువిచ్చావో ముహూర్తం తప్పించి శాస్త్రాన్ని కాదన్నావో అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను నువ్వు నాకు తగవని పెళ్లికి ముందే ఇలా జరగడం నా అదృష్టం అదే పెళ్ళయ్యాక జరుగుంటే నీ అనుమానం తీర్చడానికి ఈ రోజు నా ముఖాలు ఉన్న పసుపు కుక్కాని కడిగేశాను ఒప్పించాను పీటల మీద పెళ్లేపి నా మీద వేసిన నిందని నువ్వు దుర్చేయగలవా అందుకే చెప్తున్నాను ఈ పెళ్లికి నువ్వు ఒప్పుకున్నా నేను ఒప్పుకోను జరగి ఏమిటమ్మా నువ్వు అనేది అతను తన అనుమానం తీరిపోయింది అంటున్నారు కదా జరగి పెద్ద తండ్రి తన కూత సుఖం కోసం తనకన్నా ఓ మెట్టు ఎక్కువ సంబంధమే తేవాలనుకుంటాడు ఇది పది మెట్లకు సంబంధం అమ్మా కాదనకమ్మా కాదనకు అమ్మా జానకి ఈ పెళ్లి కాదనకు నీకు తండ్రి తర్వాత తండ్రి అంత వాయిన్ని నా మాట విని నిజంగా నేనే మీ కూతురు ఉంటే పెళ్లి కొడుకు వచ్చిన వ్యక్తి నన్ను ఇలా అవమానిస్తే తండ్రిగా మీరు ఊరుకుంటారా కన్న తండ్రినే నమ్మని వాడు కట్టుకున్న దాన్ని మాత్రం ఏ నమ్ముతాడు పెళ్లికి ముందే అనుమానించి నిలదీసేవాడు నేను పెళ్లి అయ్యాక మరో ఉత్తరం వచ్చిందని నన్ను అనుమానించి నిలదీస్తే నిప్పుల్లో దూకడానికి నేను ఆనాటి సీతలు కాదు ఈనాటి జానికిని 
నిజానికి ఆ రోగానికి మందుంది ఇతనికి ఉన్నది అనుమాన రోగం కుష్టు వ్యాధి కన్నా భయంకరమైంది మందు లేనిది అందుకే అందుకే నాకు ఇప్పుడు అమ్మా అందరూ మళ్ళీ చూస్తున్నారు అబ్బాయి తప్పు ఒప్పుకున్నాడుగా పెళ్లి గొప్పుకోమ్మా రా నేను రాను జానకి మూర్ఖంగా ప్రవర్తించుకో ఈ పెళ్లి గొప్పుకోపోతే మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం తెగిపోతుంది నా కూతురు చచ్చి అనుకుంటాను చావుకి పెళ్లికి పెద్ద తేడా లేదు నాన్న ఇద్దరు చిటికన వేళ కలిపితే పెళ్లి ఒకరిలో రెండు బొటన వేళ కలిపితే చావు జీవితంలో పెళ్లికి చావుకి అంతే వేదాంతాలు వలించకు ఇది జీవితం పేట్ల మీద పెళ్లి అయిపోయిన పిల్లల తండ్రిని నరువులో ఏటాలు చేస్తే ఈ సమాజంలో నాకు ఏమైనా గౌరవం ఉంటుందా సమాజం 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 ఈ సమాజం ఎప్పుడు ఉండేదే ఆ రోజుల్లోనూ ఆరవాళ్ళున్నారు కనీసం వారికి స్వయం వారంలో వరణి ఎందుకునే అవకాశం ఉండేది మరి ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లకి అందం చదువు అన్ని ఉన్నా కట్న కారుకులు అడుగుతారు మగవాడికి నచ్చితేనే పెళ్లి చేసుకోవాలి లేకపోతే మారుకోవాలి ఏ ఆడవాళ్ళ మనుషులు కదా మగవాడికి తన భార్యను ఎన్నుకునే హక్కు ఎలా ఉందో ఆడదానికి కూడా తన భర్తను ఎన్నుకునే హక్కు కావాలంటున్నాను అదే తప్పు కదే ఏంటి పెళ్లి చేసుకోకుండా పని ఇట్లా వెళ్ళిపోతావా ఆ పని చేసి నాకు నేనే శిక్ష వేసుకోను తాళి కట్టించుకుని జంటగానే వెళ్తాను ఇక్కడ ఏం జరిగిందో మీకందరికీ తెలుసు అర్థం చేసుకునే మనసున్న మగాడు ఎవరైనా ఉంటే ముందుకు రండి పెళ్లి చేసుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎవడొస్తాడు ముందుకు రండి రా ప్రతి బియ్యపు గింజ మీద తినేవాడి పేరుంటే నా తుపాకీ తోటాల మీద చచ్చేవాడి పేరుంటుందిరా రండి రా ముందుకు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి లాంటి పిల్లలను ఈ ఇంటి కోడలుగా తీసుకుందాం అనుకుంటా అంటారా శని నెత్తి మీద ఉండి మోకాలు అడ్డు పెట్టిందిరా నిన్ను కానీ నీ ఫోటో కానీ చూడకుండా నన్ను మన వంశకావు అని చూసి ఆ పిల్లలు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంటారా నువ్వు తప్పు చేసి నువ్వే సంక్షమేస్తానంటావే ఉంటారా ఆ పిల్ల పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది నీతో కాదు ఆ రాముతో నువ్వు చంపాలి అనుకుంటే మళ్ళీ కాస్తారా కాల్చు నువ్వే చెప్పావుగా ప్రతి బియ్యపు గింజ మీద తినేవాడి పేరు రాసుంటుందని అలాగే ప్రతి వారి నుదుటిపైన వాళ్ళ రాతలు రాసుంటాయి అవి తుడిచేయడానికి ఆ రాత రాసిన బ్రహ్మకే తరం కాదు ఈ ఊరినిది ఇక్కడున్న జనం ఇవాళ్ళు ఆ పెళ్లి పందిరినిది నేను కట్టుకున్న చీరనిది నేను వేసుకున్న నగలనివి కానీ నీ అనుమానం తీర్చడం కోసం నా ముఖానున్న పసుపు కుంకాలి కడిగేసిన మరుక్షణం నీకు నాకు రుణం తీరిపోయింది ఈ పెళ్లి పందిట్లో పెళ్లాగిపోయింది జరిగినంత మర్చిపో ఒక స్నేహితురాలుగా అడుగుతున్నాను ఈ అక్షంతలు తీసుకుని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించు మా ఇంత చెడ పుట్టావే నలుగులో నువ్వు తలెత్తుకోకుండా చేసావు ఈ చెడు నువ్వు ఆ కూతురే నా కళ్ళ ముందు ఈ ఆడపిల్ల కన్నీరు పెట్టకూడదు అది అరెస్ట్ అమ్మ ఎంతో ఆశతో నిన్ను ఈ ఇంటి కోడలుగా చేసుకుందాం అనుకున్నాను నాకు ఆ దృష్టం లేకుండా పోయింది ఇక నుంచి నిన్ను నా కూతురుగా చూసుకుంటా ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఇంటి ఆడపడిచి కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేస్తాను వారా జానకి ఇల్లలగ్గానే పండగ కాదు ఈ ఊర్లో నన్ను కాదని వాడితో తాళి కట్టించుకుని నువ్వు వెలాకాపురం చేస్తావో నేను చూస్తాను 
నీ పొగరంతా అణచి నిన్ను నా కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేలా చేస్తాను అంతవరకు ఈ కంకణం విప్పను ఇంత జరిగాక ఈ ఊళ్ళో ఉండకుండా నా భర్తను తీసుకుని దూరంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళోనే ఉండి ఎలా బ్రతుకుతానో చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం కూడా సత్యనాడు ఇంట్లో ఉండడానికి వీల్లేదు ఏంటి నాశనం చేయడానికే ఉన్నాడు రాని వాడు కాళ్ళు విరగొడతాను పైసాకు పనికిరాని వాడిని దున్న పోతల మేపినందుకు కొంప మీదకి తెచ్చాడు దుర్గా ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ పారేస్తున్నా ఎవరిని తడుతున్నా ఇంకెవరు ఉన్నాడుగా నీ ముద్దులు కొడుకు ఏం చేశాడమ్మా వాడు రంగారావు గారి ఇంటి కోడలుగా వెళ్లాల్సిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఏంటి కోడలుగా తీసుకొస్తున్నాడు విటాడు కోడలు తీసుకొస్తున్నాడు అబ్బా చేయి మురిసిపోతున్నావే తల్లి వీడికే తింటానికి గది లేదు పేడుకో పెళ్ళం తాను దోరటానికి తందు లేదు గాని మేడకొడ్డు అంట దుర్గా ఇంటి పెద్ద కాలు వచ్చి హారతి ఇవ్వమ్మా హారత అసలు వాళ్ళని ఇంట్లోకి రానిస్తే కదా దుర్గా దుర్గా నా మాట వినమ్మాయమ్మా ఈ దాన్ని కొడలికి హారతివమ్మా ఆ దుర్గం కాదని మేం బ్రతకలేవు రావులమ్మా నువ్వన్నా ఆ దుర్గ నోట్లో నోరెట్టడం మా వల్ల కాదమ్మా ఏమ్మ పెద్ద కోళ్ళ నువ్వు హారతివ్వనన్నావు నీ నోటికి భయపడి ఊళ్ళో వాళ్ళు హారతి ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ ఆగిపోతారా మా సీతమ్మ తల్లి హారతి
पट्ट चुट पदना इंजक्षन पदना कुख चचिपोइंदो नू चिपोता जमींदार बिडन का अंग वैकल्य कहीं चुड़ी निरुपेद कनवसर कष्ट चुना चलने मन निरुपेदे जानक नीव ना दी ले प्राण तप नी प्राणा की ना प्राण का चूसरा बाबूगार पोये मुझे वीडियो की पेली चेस दुनिया प्राणमेंटिंग आड़पिमा की भर्त की अपगिंटल अभी नीक अपगे वीन जाग्रत चूस इधर चल नूरे वर्ती
జానకి దేవి గారు నువ్వు నన్ను వంద మందిలో కొట్టావు నీ చుట్టున్న వాళ్ళందరూ నవ్వారు కానీ నేను కొట్టిన దెబ్బ నీ జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే మచ్చ అర్థం కాలేదా భాస్కర్తో నీ పెళ్ళాగిపోవటానికి కారణం నేను రాసిన ఉత్తరమే మంచి పని చేయడం కూడా వచ్చే మంచి పని అవును నువ్వు ఆ ఉత్తరం రాయకపోతే అనవసరంగా అనుమానం ముగించి పెళ్ళాన్ని అయ్యేదాన్ని ఆ పెళ్లి చెడిపోవడం వల్లే అమ్మలాంటి అత్తయ్య బంగారం లాంటి భర్త దొరికారు నీళ్లు పెడుతున్నాను స్నానం చేద్దుగా నేను కూడా కొట్టగలను కానీ సంస్కారం అంటొస్తుంది ఏమిటి దుర్గ చూసారా చూసారా ఎంతెంత మాట్లాడుతుందో ఇదిగో అమ్మాయి నీ ప్రవర్తన బాగోలేదు మీ సమర్థన బాగాలేదు బావుగారు ఒక మగవాడిగా నా భర్త పొలం పనులు చేస్తున్నారు పువ్వులను సంపాదిస్తున్నారు అంతేకాని అడ్డమైన వాళ్ళకి వెట్టి చాకరీ చేయడానికి కాదు ఈ పాటికి ఊటీలోనూ కొడైకెనాల్లోనూ హ్యాపీగా హనిమూన్ చేసుకుంటుండ ఆసిన వాడివి పాపు ఇలా అవమానంతో కృంగిపోతున్నావు నాకు బాధగా ఉంది బ్రదర్ అవన్నీ మర్చిపోవడానికి నా కడుపున పుట్టి నీకు ఈ అలవాటు ఎలా వచ్చాయా అన్ని మీ వల్లే వచ్చాయి నా వల్ల అవును దాని పిల్లి అయిపోతుందని ఆలోచించావు కానీ నీ కొడుకు పిల్లి అయిపోయిందని ఆలోచించావా ఆ పెళ్లి పందిరి నాది ఆ అలంకరణ నా కోసం పెళ్లి కొడుకును నేను అంత మందులో అవమానించి అది వెళ్ళిపోతుంటే కన్యాదానం చేసి పెళ్లి చేశావు లోకం దృష్టిలో ఎంతో ఎత్తుకి దిగిపోయావు నీ కొడుకుగా పుట్టిన నేరానికి నేను అతపాతాలలో పడిపోయాను బాబు అవన్నీ జరిగిపోయిన విషయాలు ఇప్పుడు ఎందుకు అంత మర్చి నువ్వు మర్చిపోగలవేమో కానీ నేను మర్చిపోలేను నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేసిన దాన్ని సుఖంగా ఉండని పనం బాబు ఇక్కడున్నావా అక్కయ్య అత్తగారు అమ్మతో సమానం అంటారు మీ అమ్మగారి చేత మీ ఇంటి కోడలు ఎంగిలి కంచాలు కడిగిస్తే నీకెలా ఉంటుందో ఆలోచించు మా అమ్మకేం కర్మ మా అమ్మకి అడుగులకు మడుగులు ఎత్తటానికి ఇంటి నిండా పనివాళ్ళున్నారు నాలాంటి కోడలు ఇంటికి రావడం వీళ్ళ అదృష్టం కేవమ్మో కొత్తగా వచ్చానని తెగరెచ్చిపోకు ఇది ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న అలవాటు ఇప్పుడు మారాలి తప్పదు అలాగా అత్తగారి మీద అంత ప్రేమ కారిపోతే నా ఎంగిల కంచ నువ్వు కడుగు అలాగే నా ఎంగిల కంచ నువ్వు కడుగు ఇద్దరం కలిసి అత్త ఇప్పుడు వంతులు వేసుకుని చేసుకుందాం ఈ వయసులో ఆమె సుఖపడదాం నీకు గతి లేదు కాబట్టి మీరు చెయ్యాలి నాకేం అవసరం తొండలు గుడ్లు పెట్టి రెండెకరాల బంజర్ భూమి ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత పొగరుంటే నాకెంతుండాలి ఏమీ లేనోళ్లు ఎంగిళ్ళు ఎత్తాలి అంట్లు తోమాలి ఇది నీ పుట్టిళ్లు కాదు అత్తిళ్ళని గుర్తుంచుకో రేపటి నుంచి అత్తయ్య ఏ పని చేయదు ఎవరి పని వాళ్లే చేసుకోవాలి లేండి అత్తయ్య లేవండి అత్తయ్య అమ్మా జానకి రండి మీరిలా ఏమీ లేదమ్మా ఒంట్లో బాగోలేదు ఒంట్లో బాగా ఏమైంది కంగారు పడాల్సింది ఏమీ లేదమ్మా నిన్న రాత్రి కొద్దిగా గుండెలో నొప్పొచ్చింది ఎందుకైనా మంచిది అన్ని టెస్టులు చేస్తే బాగుంటుందని నేనే పట్టణం వెళ్దాం అన్నా వెళ్లే ముందు నిన్ను చూడాలనిపించిందమ్మా అందుకే వచ్చాను వస్తానమ్మా అలాగే పని 
मर्याद द इपटना मिंचिपोई नीकता मार्नाई पंदे वरुण का मरकड़ो ताली कट्टुक सिग्गुरीवा निे इंका ना पेलाम अंदे कंकणा इंका फील मशि पक्ो पड़को दगरने मरी मौन संस्कार अवमान अंदे चेक वारदाभर्त कलव जीवित भाग अंत कलवे जीवन का बैठक <laughs> रेप नीचेवत पड़ा नन्े मंत्री क्षमयाधरित्रि परस्थित बटी भार्य स्थान मारत अनवसर को
ఇంత జరిగాక వెళ్ళి ఇంట్లో ఉంటానికి వీల్లేదు విడిపోవలసిందే రాఘవరావు గారి పుత్రుడు మాటా మాటా పట్టింపులతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకోవడం వల్ల తిరాసి ఇల్లు పదెకరాల పంట భూమి రెండెకరాల బంజర భూమి గొడ్డు గోద ఇంట్లో సామాను తదితర అన్ని ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సమానంగా పంచుకోవాలన్న ఉద్దేశం మాకున్నా ఏమండా ఇదంతా వాళ్ళ అబ్బ సంపాదించి పెట్టిదేవీ కాదు ఈ స్థలం వాళ్ళదైనా ఈ ఇల్లు నా కట్న డబ్బుతో కట్టించుకున్నాను ఆ పదెకరాల పంట భూమి మా పుట్టింటి వాళ్ళు పసుపు కుంకాలకి నిచ్చారు ఇహ ఇంట్లో సామాన్లు అంటారా నాతో పాటు తెచ్చుకున్నవే వాళ్ళ వాటాకి ఏమి ఇవ్వాలో నేను పంచిస్తాను నువ్వు విసిరేసిన ఈ జీపురు కట్టేంటో తెలుసా సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి ఈ తల్లిని చేత్తో పట్టుకుని చెప్తున్నాను మీ పంట పొలం గాని మీ సానుభూతి గాని మీ చచ్చిపుచ్చి సామాన్లు గాని మాకే ఒక్కర్లేదు దేవుళ్లాంటి భర్త అమ్మలాంటి అత్తయ్య నాకంతే చాలు పదండి బాబు మేము ఎంతో నాటకం ఆడి చిన్నవాడికి ఏమి దక్కకుండా చేశాం చెరువు మీదానికి నీళ్లు తాగడం మానేసినట్టు పౌరుషం పడుచుకొచ్చి మాకేమీ అక్కర్లేదని చీపురు పట్టుకుని బికారుల రోడ్డు మీద పడ్డారు మీరు చెప్పినట్టే నా పొలంలోకి నేనే పశువుని వదిలి నా పంట నాశనం చేసుకున్నాను ఆ నింద నా తమ్ముడి పై మోపి వాళ్ళ ఇంట్లోంచి బయటకు ఏంటేశాను అందుకేగా ఈ నష్ట పరిహారం సంతోషం బాబు బాబు పది కాలాలు చల్లగా వద్దు పద పదం జానకి నీకు వనవాసం ఉండడానికి గూడ ఏర్పాటు చేశావు ఇక పైన బతకడానికి దారి చూపించు తండ్రి మాకున్న స్థలంలో కోళ్లఫారం పెట్టాలనుకుంటున్నాం దానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ దేంట్లో ఉన్నాయి దయచేసి తమరు అలాగే మీ అప్లికేషన్ మా కమిటీ మీటింగ్ లో పెట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటాం అది మీకు తెలియజేస్తాం నాకు పొలమారుతుంటేను నువ్వు తలుచుకున్నావేమనుకున్నాను కానీ నువ్వు వస్తున్నావనుకోలేదమ్మా ఎలా ఉన్నావమ్మా బాగున్నావు బాబు బాగున్నాను మేము బాగున్నాం కానీ మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఏం చెప్పనమ్మా రోజు గుప్పడు గుప్పడు మందులు తినిపిస్తున్నాడు ఆ రాజు మందులు తిని తిని మీ నోరు పాడైపోయి ఉంటుందని మీకు ఇష్టమైన పులిహార్ చేసి తీసుకొచ్చాను తినండి ఈ రోజుల్లో ప్రయాణ సౌకర్యాలు పెరిగి కాళ్ళు తడవకుండా సముద్రాలు దాటి ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నాడు మానవుడు కానీ కళ్ళు తడవకుండా జీవితాన్ని దాటలేకపోతున్నాడమ్మా కొందరు జీవితాలంటే బాబుగారు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ సహకారంతో కోళ్లఫారం పెట్టాలనుకుంటున్నాం మీ ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం వచ్చా మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడు దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు బాబు 
పేరు చల్లగా ఉంటే నాకు అంతే చాలు మంచిదమ్మాబు ఒరే రంగ కన్న కొడుకు ఉండి కూడా నువ్వు ఎలా ఉన్నావని పరామర్శించడానికి రాలేదు ఏ తల్లి కన్న బిడ్డు నేను చూడటానికి వచ్చిందంటే ఏమి జన్మల బంధం అవరా జానక నా కూతురు కావటం ఒరే వాళ్ళు కోలఫరం పెట్టుకుంటారట నేను అర్జెంటుగా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కి ఫోన్ చేయాలి పోస్ట్ సంతకం పెట్టండి ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనం కోళ్ళ ఫాంకి పెట్టుకున్న లోన్ మంజూరైంది ఏమిటిది నువ్వు తండ్రిని కాపాడుతున్నావరా ఒరే పిచ్చి తండ్రి నువ్వు పుట్టినప్పుడు చంద్రుళ్లాగా పుట్టావురా చిన్నప్పుడు పోలియో ఇంజక్షన్ వేయించడం తెలియక ఇలా అయిపోయింది నీకు బంగారం లాంటి బిడ్డ పుడతాడురా ఏం భయపడకు అయ్యా తమరు అనారోగ్య రీత్యా రాలేకపోతున్నారు కాబట్టి మన ఊళ్ళో సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ గా మీ అబ్బాయి గారిని నియమించారు అంతేకాకుండా ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం అండి మీ ముద్దుల కూతురు జానకమ్మ జానకి జానకమ్మ జానకి ఏమిటో చెప్పబోయా తల్లి కాబోతుందండి ఎంత చల్లని వార్త చెప్పావయ్యా ఇదిగో తీసుకో అయ్యా బంగారు బంగారం బంగారం లాంటి నా తల్లి తల్లి కాబోతుందని బంగారం లాంటి వార్త చెప్పావయ్యా ఈ బంగారం నే ఉంది తీసుకో ఏ ఎందుకు కూర్చోవాలి అసలు నువ్వు కడుపుకి అన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా నువ్వు కన్న తండ్రి మీద లక్షణంగా పెళ్లంతో కాపురం చేసుకోవాల్సిన వాడిని తాడు కట్టి కూర్చోబెడతావా నేను తాడు కట్టిస్తే నువ్వు తాడు కడతావా లేకపోతే సొమ్మె ఎవడిస్తాడయ్యా కట్టండబ్బులు నువ్వు ఇస్తావా నీకు సొమ్మె కదా కావాల్సింది దరిద్రుడు అవును లక్ష్మీపతి నిన్న రేఖా ముసి తెచ్చుకున్న ఈ బిసపతి గారు లక్ష్మీపతి ఎప్పుడయ్యాడు ముచ్చి వాసన ఇస్తోంది మీలాంటి చిల్లర వెళ్ళకి చిల్లర వెళ్ళాలంటే సెట్ చేస్తాం లెక్క పెట్టుకో ఆ డబ్బు ఇదే ఇది సరేనయ్యా నా డబ్బు ఆ డబ్బే ఇది అబ్బాబ్బా ఈ డబ్బు కాదయ్యా ఇక్కడ ఉన్న డబ్బు అదేనండి ఇక్కడ ఉన్న డబ్బే ఇది అరే ఈ డబ్బు కాదంటుంటే ఇక్కడ ఉన్న డబ్బు ఏమైనా పంతులు అదేనండి ఇక్కడ ఉన్న డబ్బే ఇది ఒరే ప్రాస్తా నువ్వు అబద్ధాలాడకు పెళ్లి చేయమన్నారా లక్ష అబద్ధాలాడకు శోభనం తెలిపించమన్నారా నీలాంటి వాడికి ఇలాంటి బుద్ధి చెప్పడం కోసమే నీ ఇంట్లోనే నీ కొడుకు చేత నీ డబ్బే దొంగతనం చేయించి నీకే ఇచ్చావరా 
చూడమ్మా ఈ కోపాలు తాపాలు కలకాలం ఉండవు తాకనవుతున్నానన్న ఆనందంలో మీ నాన్న అన్ని మర్చిపోతాడు జానకి పుట్టింటి వాళ్ళు నీ ఒళ్ళు చలివిడి పెడితే చలవా నా మాట కాదనక వాడు నువ్వు వెళ్ళండి ఎప్పుడైతే పెళ్లి పెద్దలు నా మాట కాదని నా మర్యాద నీ గౌరవాన్ని మంట కలిపి దరిద్రుడి పెళ్లి చేస్తున్నావు ఒక్కగానొక్క బిడ్డ దాని పేళ్లు చూసుకునే అదృష్టం లేకుండా చేశారు కన్న కూతురు నెల తప్ప ఇంటికి వస్తే కనీసం కోరికలు తీర్చకపోయినా గడపల నుంచే బయటకు పంపించేశారు అమ్మన్ అనే విషయం మర్చిపోయి కట్టుకున్న భర్తకే విలువిచ్చాను ఆడదానిగా పుట్టడమే నా కర్మ అండి అర్థం చేసుకోలేవా మా కాళ్ళు ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఆడదాని మనసు అర్థం చేసుకోలేరు కడుపుతా ఉన్నావు పుట్టింట అచ్చటా ముచ్చటా తీర్చుకోవాలని వచ్చావు కన్న వాళ్ళు సీమంతం జరపడం ఆచారం కానీ నాకు అదృష్టం లేకుండా పోయింది పొట్టి చేతులతో నిన్ను పంపించలేదమ్మా అందుకే నిండు ముత్తైదుగా సర్వ సౌభాగ్యం ఇచ్చే ఈ కుంకుమే ఇచ్చి పంపుతున్నాను మగాళ్ళకి పంతాలు పట్టింపులు ఎక్కువ అందుకే మీ నాన్న అలా మాట్లాడాడు మీ అమ్మ వచ్చి కుంకుమ ఇచ్చిందిగా అంతకంటే ఇంకేం కావాలమ్మా
ఇప్పుడు నువ్వు మామూలు మనిషి కదమ్మా అందుకే ఇక నుంచి నువ్వు నేల మీద పడుకోవడానికి వెళ్ళేది ఆ మంచం మీద ఆ పని పెసుకునే పడుకోవాలి ఇదిగో ఆ ఉంది శోక ఇక నుంచి నువ్వు ఆవు పాలే తాగాలి ఎందుకంటే రేపు నీకు పుట్టబోయే బిడ్డ అంటే ఈ రంగారావు మనవుడు ఆవు పాలు లాగా తెల్లగా పుట్టాలి అదిగా ఆ ఉయ్యాలోనే బాసాలు జరగాలి నాకు మీ ఆప్యాయ అయితే అభిమానించాలి ఇవన్నీ అక్కర్లేదు దయచేసి తీసుకెళ్ళిపోండి నాకు తెలుసు జానకి నువ్వు ఇలాగే అంటావని మీరు నిలువు నీడ లేకుండా పోయారని తల్లడిల్లి పోయానే కానీ తండ్రిగా సాయం చేయడానికి ఎందుకు ముందుకు రాలేదో తెలుసా ఆత్మాభిమానంతో నువ్వు ఒప్పుకోవాలి నువ్వు పస్తులు ఉండటానికైనా ఒప్పుకుంటావు కానీ పరాయి వాళ్ళను చేయి చాచి అర్థించనే ఆత్మాభిమానం అంతా రాలవని నాకు తెలుసమ్మా నీ మీద సచ్చే మమకారం ఉందా ఇచ్చే అధికారం నాకెక్కడమ్మా నేను కన్న తండ్రిని కాదుగా తండ్రి బిడ్డల మధ్య అనురాగాలే కానీ క్షమర్పలు నేమిటమ్మా నువ్వు మా ఇంటి ఆడపడుచువమ్మా నీ సీమంతం మన ఇంట్లోనే జరుగుతుంది భాస్కర్ ఎవరా ఇది ఇదే ఇదే ఇంకా నా స్థితి పెళ్లి పందిట్లను అవమానపరిచి ఎందుకు పనికిరాని వెధతో వెళ్లిపోయినా నీ చిరాలు నెల తప్పితే ఇంత ఆర్భాటమా నీ తొందరపాటు వల్ల మన ఇంటి కోడలు కావలసిన ఆ పిల్ల మరో ఇంటి కోడలైంది నేను కన్యాదానం చేసిన ఆ పిల్ల ఇప్పుడు మన ఇంటి ఆడపడచ్చు ఓహో మీరు కన్యాదానం చేసినంత మాత్రాన అర్జెంటుగా నా చెల్లెలైపోతుందా లేకపోతే మీకేవైనా అక్రమ సంబంధంతో పుట్టిన బిడ్డ అది అసలే మీ ఆరోగ్యం బాగోలేదు నా ఆరోగ్యం బాగోపోవటానికి కారణం నువ్వు నీ ప్రవర్తనేరా ఆసుపత్రిలో ఉండక సత్యాన బ్రతికేరా అని ఒక్కసారైనా చూడడానికి నీకు తీర్పడి లేకపోయిందిరా నేను రాకపోతేనే చూడాల్సిన వాళ్ళు వచ్చి బాగా చూశారుగా మీకే చాలా మంది ఉన్నారు నాకే ఎవ్వరూ లేరు అది నా శత్రువు దాన్ని నాశనం చేసేంత వరకు నేను నిద్రపోను బాగా ద్వేషం మనిషిని పాడు చేస్తారా తండ్రిగా చెప్తున్నాను నా మాట విను మీరు నాకు విలువ విన్నప్పుడు నేను ఎందుకు మాట వినాలి అసలు మీరు నా తండ్రే కాదు నేను ఉన్నా ఒకటే పోయిన పుట్ట ఒరే ఈ ప్రపంచంలో పేదవాళ్ళ పిల్లలు తండ్రి పది కాలాల పాటు ఉండాలని కోరుకుంటారు కానీ నీలాంటి ధనవంతుల బిడ్డలు తండ్రి ఎప్పుడు పోతాడా అని చూస్తారు ఏంటి నిద్ర పట్టడం లేదా బొమ్మ బొరుసు ఆట ఆడుతున్నారు ఆట కాదు మనకి అబ్బాయి పుడతాడా అమ్మాయి పుడుతుందా అని అబ్బాయి అమ్మాయే అబ్బాయి కాదు అమ్మాయే అబ్బాయి అయితే ఓ పని చేద్దాం బొమ్మ పడితే అబ్బాయి బొరుసు పడితే అమ్మాయి ఇటువంటి తీసుకో అంతేనా
వరుసే పడింది మీరే గెలిచారు ఆ తోదంటే బొమ్మ పడేది నువ్వే గెలిచేదానివి నేను గెలవడం ముఖ్యం కాదండి మీరు గెలిస్తే నాకు ఆనందం మీరు పది మందిలో మిన్నగా ఉండాలి అదే నేను కోరుకునేది నేనే జన్మలు చేసుకున్న పుణ్యం నాకు భారీగా దొరికా చాలా బలహీనంగా ఉంది కోడుకోవటానికి కొంత టైం పడుతుంది అంతవరకు మంచి పోషకాహారం ఇవ్వండి నేను రాసిచ్చిన మందులు క్రమం తప్పకుండా రోజు వాడండి వస్తాను రేపు నీకు పుట్టబోయే బిడ్డ అంటే ఈ రంగారావు మనవుడు ఆవు పళ్ళగా తెల్లగా పుట్టాలి అది ఆవు ఇయ్యలోనే పాఠశాల జరగాలి జానకి రాములకు ఎవరు ఏ సహాయము చేయకూడదు చిన్నబాబు మాట కాదని ఎవరైనా ప్రయత్నం చేశారో మీరందరూ బ్యాంకులో అప్పు తీసుకున్నారు ఆ బ్యాంకుకు చిన్నబాబే చైర్మన్ అర్థమైంది కదా ఊరందరికీ చెప్పండి ఇదే చిన్నబాబు మాటని విన్నారుగా జాగ్రత్త అన్న శంకన నన్ను మీతో పనికి తీసుకెళ్ళండి నేను పనిలో తీసుకెళ్తే మాకు పని ఉండదు రామన్న మీరైనా చెప్పేది నీకు కదా వెళ్ళమయ్యా మీరు వాటితో మాట్లాడి పదండ్రా పోంచేత్తురు కానీ అయ్యో నాకు ఆకలిగా లేదమ్మా నువ్వు వెళ్ళి పోంచే జానకి 
కూర్చోండి భోజనం తీసుకొస్తున్నాను అంటే నూతనమా ఈరోజు గురువారం కదండి ఉపవాసం గురువారం సాయిబాబా శుక్రవారం సంతోష మాత శనివారం వెంకటేశ్వర స్వామి నువ్వు పూజించి ఆ దేవుళ్ళు కడుపు మార్చుకుని ఉపవాసాలు చేయమని చెప్పలేదే అసలు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏమీ తినకుండా పస్తులుండి మమ్మల్ని వద్దరద్దాం అనుకుంటున్నావా పూంచే నాకు ఆకలేయడం లేదు మీరు తినండి ఇందాక ఉపవాసం ఉన్నావా ఇప్పుడు ఆకలే లేదంటున్నావు నాకు ఒంట్లో బాగోలేదా మీరు తినండి ఉపవాసం ఆకలి లేదు ఒంట్లో బాగాలేదు ఇంతేనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చెప్పాల్సినవి నిమిషానికి ఒక మాట మారుస్తున్నా నేను అవిటి వాడిని సంపాదించి పెళ్లని తిండి కూడా పెట్టలే నా అసమర్థుందని నలుగురు అనుకోవాలనిగా అంతేగా ఎందుకండి ఎందుకు పెద్దవారికి పెడగతలు తీస్తున్నారు నేను పెడగతలు తీస్తున్నానా నువ్వు ఏమిటా ఇది చూసావు అమ్మ ఇదేం చెప్తుందో రాము ఎందుకు నా లేని కోపాన్ని తెచ్చుకుంటావు నీ మనసు నాకు తెలీదు జానికి తినలేదని నీకు తెలుసు అత్తింటే నీకుండదని దానికే తెలుసు అందుకేగా ఈ గొడవలన్నీ అసలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడే ప్రేమ విలువ తెలుస్తుంది కష్టమైనా సుఖమైనా కలిసి పంచుకోవాలి అత్తయ్య కూడా ఫోన్ చేయలేదు అందరం కలిసే తిందా రమ్మ గర్భశ్రమ అవటం వల్ల చాలా బలహీనంగా ఉంది ఊరుకోవటానికి కొంత టైం పడుతుంది అంతవరకు మంచి పోషకాహారం ఇవ్వండి సుబ్బన్నా ఐదు కిలోల బియ్యం అప్పు ఇవ్వండి పని దొరకన్నా అప్పు తీర్చేస్తా అప్పు కాదు కదా ఊరికే కూడా గింజవను నీకిస్తే నాకు నోకలు చెల్లిపోతాయి అది కాదన్నా చెప్పేది నీకు కదా పెళ్లవయా జానకి వాళ్ళు తిండి లేక మలబల మాడిపోతున్నారు మనకు భయపడి వాళ్ళకి ఎవ్వరూ పరివిడం లేదు నువ్వు వెళ్ళి ఆ రాముని తీసుకురా అలాగే అమ్మో తిట్టేవాడు పిలిచాడని భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు అనవసరంగా ఆడదాని వల్ల మనిద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయి జరిగిందని ఇద్దరు మర్చిపోదాం నేను చెప్పిన పని నువ్వు చేశావనుకో ఊర్లో పని తిండి రెండు దొరుకుతాయి నేనేం చేయాలి నువ్వేమీ చేయొద్దు చిన్నబాబు గారు చెప్పులు నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఊరంతా తిరిగి రావాలి అప్పుడు నీ ఇంటికి సంవత్సరానికి సరిపడే ధాన్యం బండి నిండా వేసి మరీ పంపిస్తా టీవీలో రామాయణం చూడలే పాదుకా పట్టాభిషేకం రాముల వారి చెప్పులు భరత నెత్తి మీద పెట్టుకున్న మహిళ అంతే ఇలాంటి 
అది నీచని కాదు మీరెందుకు అది హంతకులోతారు చూసావా నా భర్త విశ్వరూపం ఒకప్పుడు నన్ను నేను కాపాడుకోవడమే కాక నా భర్తను కూడా కాపాడుకోవాలని గేలి చేశావు ఈ రోజు నా భర్త నన్ను కాపాడుకున్నాడు ఇప్పుడు నీ చెప్పులు పోయడానికి సిద్ధపడ్డాడంటే నీకు తల వంచు కాదు కన్న తల్లిని కట్టుకున్న భార్యని పస్తులించకూడదని మనిషి నమ్మి పాడైపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో కానీ మట్టి నమ్మిన వాళ్ళు ఎప్పటికీ పాడైపోరు విశ్వాసంతో చెమటోర్చి కష్టపడే వాళ్ళకి ఈ బోధీరు ఎప్పుడూ అన్యాయం చేయదు ఇదేనా మన బ్యాంకుకు బాకీలున్న వాళ్ళ లిస్టు అవును సార్ వీళ్ళందరినీ అర్జెంటుగా డబ్బు కట్టమనండి లేదా వాళ్ళకున్న కొంప గూడు భూమి పుట్ర జప్తు చేయండి కానీ పెద్ద ఆయనకి తెలిస్తే ఎవరు ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ చైర్మన్ ని నేను నేను చెప్పినట్టు చేయండి అలాగే సార్ అవును నా పనే మా నాన్న నాకట్టుకుని లోన్ కొట్టేశావు కోళ్ల ఫారం కాలిపోయింది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే కోళ్లకు దానాకని మందులకని కొన్ని లక్షలు నొక్కేసే దానివి నోరుంది కదా మాట్లాడుకో నేను ఎలాంటి దాని కాదు నువ్వు ఎలాంటి దానివో నాకన్నా ఎవరికి తెలుసు నువ్వు ఎలాంటి వాడివో నీ చూసి నీతి లేని పనులు చేయించావో నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా మా వారిని పొలం వెళ్ళి నివ్వకుండా చేసి మా పొలంలోని పట్టంత పసులతో తొక్కించావు మేం బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని కోళ్ల పంప పెట్టుకుంటే కళ్ళలో నిప్పు పొత్తుని తగర పెట్టించా నీకు చలి వేస్తే చలి మంట వేసుకో అంతే మనుషుల గుండె మంటలతో చలి కాచుకోకు ఊరికే వాక్కు చూస్తారేమిటయ్యా భూమి జప్తు చేయండి జప్తు చేయిస్తావా జప్తు అంటే ఈ పొలం కూడా మాకు లేకుండా చేద్దామనేగా సంతోషం చాలా సంతోషం ఇన్నాళ్ళు తిండి లేక పస్తులున్నా ఇన్నెల నమ్ముకోలేదురా ఎందుకో తెలుసా అస్తయ్య ప్రేమతో ఇస్తున్న నగరు కాబట్టి ఈ పొలమే కాదు ఇవి కూడా తీసుకో తీసుకో ఇప్పటికైనా నీ కళ్ళు చల్లబట్టాయా ఒక్క విషయం మాత్రం బాగా గుర్తుంచుకో నిన్ను కన్న తల్లి ఆడది నువ్వు నిలబడ్డ భూమి ఆడది నువ్వు ఖర్చు పెట్టే డబ్బు లక్ష్మి ఆడది నీకు చదువునిచ్చిన సరస్వతి ఆడది అనుక్షణం ఆడదాని మీద ఆధారపడుతూ ఆడదాన్ని నాశనం చేసే నీలాంటి మగవాళ్ళు తప్పకుండా నాశనం అయి తీరుతారు రంగారావు గారు దేవుడితో సమానం దేవుడు లాంటి మనిషికి లాంటి నీచులు పుడతాడు అనుకోలేదు ఇంత తుర్మారు కూడా నీకు ఇప్పుడే తెలిసింది మన ప్రాణాలు తీస్తారని బెదిరించారు కదరా చస్తే ఒకసారి కదా నా సచ్చేది ఒక ఆడపడుచు కింద అన్యాయం జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోలేవు మీ గంటగా మేము అందరం ఉన్నాం
జానకి నేను వెళ్ళి నీళ్ళు తీసుకొస్తాను నన్ను కాదన్న దాన్ని మెడలో తాళి కట్టి నన్ను అవమానపరిచిన దాన్ని నుదుట కుంకుమ దిద్ది దాన్ని సౌభాగ్యవతిని చేస్తావా ఆ సౌభాగ్యం దానికి దక్కకూడదు దాని మెడలో తాళి తెంచేస్తా దాని నుదుట కుంకుమ తుడిచేస్తా దాన్ని విత్తాలి చేస్తా అందుకే అందుకే ఈ స్థితిని ఏర్పాటు చేశా వాడితో తాలి కట్టించుకుని నువ్వు ఎలా కాపురం చేస్తావో నేను చూస్తాను నీ పొగరంతా అణచి నిన్ను నా కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేలా చేస్తాను అంత వరకు ఈ కంకణం విప్పను ఇంత జరిగాక ఈ ఊళ్ళో ఉండకుండా నా భర్త తీసుకుని దూరంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళోనే ఉండి ఎలా బ్రతుకుతాను చూపిస్తాను చూపిస్తాను
जन्मनिचेदी तन वंशा नि गौरव मर्यादाड़े नमक चली तरवी पुनाव नरक दाटे आश तो दुस्थित कल परस्थिति मल्ल जन्म तो उ पुटे भाग्या प्रसाद आसी पापल For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, गंटे क्ली मर्चिपक